আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাইটেলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি এস এম তানবীর শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম জাপানে চার দিনের সফর শেষে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে টোকিও ত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনজনদের সঙ্গে ঈদ করতে অনেকে আগে ভাগে রাজধানী ছাড়ছেন অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় হুঁশিয়ারি শ্বেতমন্ত্রী জিয়াউ রহমানের সময়ে দেশে সন্ত্রাস ও মাদকের প্রসার ঘটে মন্তব্য তথ্যমন্ত্রী দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে বললেন কয়েকশো রাজধানীর বাজারগুলোতে মশলার দাম ঊর্ধ্বমুখী শাক সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল শুনলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়া থাকছে মাইটিভি শুক্রবারের বিশেষ আয়োজন আমাদের চোখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানে চার দিনের সরকারি সফর শেষে ওআইসির চোদ্দতম সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে টোকিও ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে টোকিওর হানেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তোশিকো আবে ও জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাবা ফাতিমা বিমানবন্দরের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান বিমানটি সৌদি আরবের স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে জেদার বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে মক্কা যাবেন প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছেন মানুষ ঝামেলা এড়াতে আগে ভাগে চলে যাচ্ছেন অনেকে সকালে রাজধানী গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এই সময় তিনি বলেন অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমিনুল মজলিসের রিপোর্ট ঈদে ঘরমুখ মানুষের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নৈরাজ্য সহ্য করা হবে না জানিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন হবে বলে আবারও আশা প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের পরিবহন যদি শৃঙ্খলা মেনে চলে তাহলে যানজট এবং দুর্ঘটনা আশঙ্কা অতীতে যে কোনো সময় চাইতে অনেক কমে যাবে এবং ঈদ যাত্রা ইতিহাসের সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক ঈদ যাত্রা এবার হবে এদিকে ছুটির দিনে রাজধানীতে যানজট না থাকায় ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হয়েছে বলে জানান চালক যাত্রী উভয়ই চন্দ্রাতে যে সমস্যাটা ছিল জটিল একটা সমস্যা ছিল হ্যাঁ চন্দ্রার সমস্যাটা মোটামুটি সলভ হয়েছে প্রিভিয়াসলি যেভাবে গিয়েছিলাম যে অনেক জ্যাম ঈদের দিন যতই ঘনি আসবে যাত্রী চাপ ততই বাড়বে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা আমিনুল মজলিস মাই টিভি ঢাকা ঘরমুখ মানুষের চাপ বেড়েছে ঢাকা মেমেন্সি মহাসড়কের গাজীপুর অংশে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে কাজ করছে হাইওয়ে পুলিশ টঙ্গি থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত বারো কিলোমিটার সড়কে থেমে থেমে যানজট হচ্ছে সকাল থেকে এছাড়া মহাসড়কের বোর্ড বাজার ভোগড়া বাইপাস মোড়ে বিআরটি প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় এই দুটি পয়েন্টে গাড়ির জটলা দেখা গেছে এদিকে গোমতি দ্বিতীয় মেঘনা দ্বিতীয় সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার সুফল পেতে শুরু করেছেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাতায়াতকারীরা বিগত বছরগুলোতে ঈদে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের ভোগান্তি শেষ ছিল না এই মহাসড়কে কিন্তু সাম্প্রতিক সেতু রুটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই পাল্টে গেছে ওই মহাসড়কের চিত্র নেই কোনো যানজট জনমনে ফিরেছে স্বস্তি
আপাতত নিশ্চিত থাকলেও বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্র থেমে নেই উল্লেখ করে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য চোদ্দ দল মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম আর তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন দেশে সুশাসন আছে বলেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ রাজধানীতে আলাদা আলোচনা সভায় তারা এসব কথা বলেন মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য চৌদ্দ দল মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম তিনি কথা বলেন বিএনপি জামাতের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আহ্বান জানান নেতা কর্মীদের সতর্ক থাকার বিএনপি জামাত জোট মনে রাখবেন শান্তি শক্তি মনে রাখবেন নির্জীব হয়ে গেছে শেষ হয়ে যায় নাই তারা কিন্তু চক্রান্ত করছেই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমরা জনগণকে সতর্ক করবো জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অপর এক অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিএনপির সমালোচনার জবাব দেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সমালোচনা করুন কিন্তু গদ্ভাদা সমালোচনা করে প্রতিদিন একই সাইরেন বাজিয়ে প্রতিদিন একই কথা বলে নিজেদেরকে আশ্বস্ত করবেন আমরা আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয় আমরা একটি উন্নত জাতি গঠন করতে চাই মানিকলাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা কারাগার থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে বিএনপির সামনে আন্দোলন ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুর আহমদ রাজধানী কাজিপাড়ায় গরিব দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে একথা বলেন তিনি অন্যদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে দলের স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেন দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এখন সরকারের হাতে জনগণ দীর্ঘদিন নিষ্পেষিত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে না এটা যে গুরুত্ব আমরা রাস্তায় যাইব না যাই জনগণ তার অধিকার আদায় করার জন্য একসময় একসঙ্গে তো রাস্তায় নামবে বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন হইত এবং বিবেক তারিত হইতে পারত আর বিবেক তারিত হইলে খালেদ দেওয়ার চোদ্দ বছর না চোদ্দ দিনও জেলে থাকার কথা না আমি ধরে নিলাম ওনার সাজা হচ্ছে এইরকম সাজা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা শত শত না হাজার হাজার যারা জামিনে মুক্ত থাকে আজকে ওনার বেলায় না কেন রাজধানীর বাজারগুলোতে অন্যান্য পণ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকলেও মশলার বাজার বরাবরের মতোই ঊর্ধ্বমুখী তবে ঈদের ঠিক আগে দাম কমবে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা এছাড়া মাছ মাংস শাকসবজির দাম রয়েছে আগের মতোই আরও জানাচ্ছেন ডেনিত রং হরেক রকম শাকসবজিতে ভরপুর রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত নগরী ছাড়তে শুরু করেছে মানুষ তাই বাজারে অন্যান্য শুক্রবারের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কিছুটা কম নতুন করে বাড়েনি শাকসবজির দাম দাম নিয়ে কিছুটা সন্তুষ্টিতে ক্রেতারাও তবে এরই মধ্যে বেড়ে গেছে মশলাপাতির দাম ঈদকে সামনে রেখে আরও দু একদিন দাম চড়া থাকবে এমনটা আভাস বিক্রেতাদের চব্বিশশো হইতে ছাব্বিশশো টাকা কেজি এরপরে আপনার জিরা আছে আপনার তিনশো বিশ হইতে তিনশো চল্লিশ টাকা কেজি এরপর গোলমরিচ আছে আপনার চারশো পঞ্চাশ টাকা কেজি এরপরে আপনার লং আছে আটশো সত্তর টাকা কেজি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম রয়েছে আগের মতোই দেশি পেঁয়াজ কেজি প্রতি ত্রিশ টাকা খোলা ভোজ্য তেল লিটার প্রতি পঁচাশি টাকা আর প্যাকেটজাত একশো পাঁচ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি একশো পঞ্চাশ টাকা আর দেশি মুরগির দাম ছশো টাকারও উপরে মাছের বাজার এখনও সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে তবে গরু ও খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে নির্ধারিত দামেই ড্যানিত রং মাই টিভি ঢাকা পবিত্র মাহে রমজানের শেষ শুক্রবার আজ ধর্মীয় বাহভাব গাম্ভীর্যে পালিত হল জুমাতুল বিদা দেশের বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এই জুমাতুল বিদা পালিত হয়েছে 
পবিত্র এ দিনটি উপলক্ষে জিয়াটে মসজিদ বাইতুল মোকাররমে মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের জন্য বাড়তি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এছাড়া দেশব্যাপী মসজিদে মসজিদে জুমার খুতবায় রমজান মাসের ফজিলত ও ইবাদতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা সহ বিশেষ বয়ান ও দোয়া করা হয় কক্সবাজারের টেকনাফে শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী সাইফুল করিম পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে ভোরে টেকনাফ স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীরের নাফ নদীর পারে এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে এই সময় পুলিশের তিন সদস্য আহত হন ঘটনাস্থল থেকে নয়টি এলজি বিয়াল্লিশ রাউন্ড কার্তুজ তেত্রিশ রাউন্ড কার্তুজের খোসা এবং এক লাখ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লা এই প্রথমবার আধুনিক মানের রাস্তা নির্মাণ থ্রি ডি জেব্রা ক্রসিং আর রোড সাইন স্থাপন করায় টেকসই উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বরিশাল প্রতিনিধি পারভেজ রাসেলের রিপোর্ট বিস্তারিত দেখুন আটান্ন বর্গমাইলের শহর বরিশাল ঈদে বিভিন্ন উপজেলা সহ মহানগরীতে সমাগম ঘটবে কয়েক লাখ মানুষের নগরপিতা শ্রেণীবাদ সাদেক আব্দুল্লাহ তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বরিশালকে এগিয়ে নিচ্ছে টেকসই উন্নয়নের দিকে তাই আধুনিক করছেন সড়ক ব্যবস্থা ভিন্ন দিক থেকে নতুন মানুষ আসে এবং কিভাবে কোন রোডে যাই না বা চিনে যাওয়ার জন্য অসুবিধা হয় তা রোম সাহেবটা থাকলে মানে ওইটা দেখা কোন রোডে কোন স্থান সেইটা সে সুবিধা ভাবে যাইতে পারবে কোন মোড়ে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করা লাগে না যে ভাই এই স্থানটা কোন জায়গায় আমরা এখন এই মেয়র মহোদয় যেটা দিছে যে সাইনবোর্ডটা দিছে এটা দেখে আমরা চলে যাইতে পারতেছি এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একমাত্র অবদান হচ্ছে আমাদের নবনির্বাচিত মেয়র শ্রেণীবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দেশের প্রথম থ্রি ডি জেব্রা ক্রসিং হাইওয়েতে রোড সাইন ও আধুনিক মেশিন দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে উন্নত মানের রাস্তা টেকসই উন্নয়নের পরিকল্পনা হিসেবে বরিশাল শহরের ইতিমধ্যে ছয় কিলোমিটার রাস্তা ডেন্স কার্পেটিং দ্বারা তিনি উন্নয়ন করেছেন জনগণ উপকৃত হলেই আধুনিক এই রাস্তার সার্থকতা দাবি সিটি মেয়রের জিনিসটা আমরা চাচ্ছি যে জনগণ উপকৃত কতটুকু হয় আসলে এটা কি ফলপ্রসু কত কতটুক হবে সেইটা আগে আমরা দেখতে চাচ্ছি এই ঈদে তারপরে আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা পুরো শহরেই আমরা করে ফেলবো দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আধুনিক সড়ক নির্মাণে যে কোনো সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরকার মনে করেন যে এই উদ্যোগটায় কিছুটা হলেও রোড অ্যাক্সিডেন্ট এবং এই এটাকে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা যাবে আমি আশা করবো দেশের সব জায়গায় যারা বিবেকবান আসেন যারা প্রতিনিধি আসেন সরকারের তারা এই ব্যাপারে আসবে টেকসই উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানের সড়ক ব্যবস্থাই বদলে দিয়েছে বরিশালের চিত্র ঈদে ঘরমুখ মানুষের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে সিটি মেয়রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বরিশালবাসী পারভেজ রাসেল মাই টিভি বরিশাল এই ছিল এখনকার মতো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নটা মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ